আসসালামু আলাইকুম নিশ্চয়ই তোমরা ভালো আছো আজ আমি আহমদ হোসাইন সহকারী শিক্ষক गवर्नमेंट ল্যাবরেটরি হাই স্কুল রাজশাহী তোমাদের বাংলা ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আজ আমরা কি পড়ব সেটা তোমরাই পড়বে কেমন এর জন্য তোমাদের মনোযোগ এবং আগ্রহ দুটোই প্রয়োজন আসো শুরুতে আমরা একটি ভিডিও দেখি ভিডিও দেখি কিন্তু তোমাদের বলতে হবে যে আজকে আমাদের পাঠের বিষয়টা কি হবে চলো আমরা একটা মা আপনি এবং বাসার সবাইকে সালাম জানিয়ে বলছি দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না তাই ঢাকার আরও পিচ্চন যুবকের সাথে আমিও বদ্ধ হয়েছি ওপর বাংলায় মা তুমি কেঁদো না দেশের জন্য এটা ন্যূনতম চেষ্টা মা তুমি এ দেশের স্বাধীনতার জন্য দোয়া করো চিন্তা করো না আমি ইনশাল্লাহ বেঁচে আসব আমি সাত দিনের মধ্যেই ফিরে আসতে পারি কি বেশিও লাগতে পারে তোমার চরণ মা করিব স্মরণ আগামীতে সবার কুশল কামনা করে খোদা আবার জানাচ্ছি তোমারই বাকি সাজু প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখন যে ভিডিওটি দেখলে তোমরা কি কেউ বলতে পারবে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন সন্তান তার মায়ের সাথে কোন মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিল হ্যাঁ চিঠি তাহলে লিখে নাও খাতায় আজকে আমাদের পাঠের বিষয় হচ্ছে চিঠি চিঠি কেমন আচ্ছা এবার তোমাদের আমি চিঠি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই চিঠি শব্দের এমনি অর্থ হচ্ছে লিখিত বিবরণী কি বললাম লিখিত বিবরণী আদিমকালে মানুষ গাছের পাতা গাছের ছাল বাকল চামড়ার মধ্যে চিঠি লিখে রাখত এই জন্য তখন মানুষ একে পত্র বলত এখন আমরা কি বলি চিঠিও বলি পত্র বলি আবার চিঠি পত্র বলি তাই না আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করি যে চিঠি কাকে বলে তোমরা বলতে পারবে না নিশ্চয়ই পারবে আমি তোমাদের একটু সহায়তা করি চিঠি হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থাপনার নাম যা দুটি পক্ষের মাঝে মনের ভাবের আদান প্রদানে ব্যবহৃত হয় তাকে কি চিঠি বলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি যে একসময় চিঠি সুদিন ছিল কিন্তু বর্তমানে আমাদের মোবাইল মেসেজিং বলো ইমেইল বলো আরও অনেক মাধ্যমে এসে আমাদের চিঠির গুরুত্বটা কমিয়ে ফেলেছে আমরাও যেন কেন আর চিঠির গুরুত্ব ঠিক সেভাবে উপলব্ধি করতে পারছি না চলো আমরা চিঠি প্রাচীনকাল এবং আধুনিককাল একটু স্ক্রিনে দেখে নিই আমরা এবার জানব চিঠির সেকালে কাল অর্থাৎ প্রাচীনকালে চিঠি হিসেবে কোনগুলো ব্যবহার হতো আর আধুনিককালে চিঠিতে চিঠি হিসেবে কোনগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলো দেখে নিই আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাচীনকালে মানুষ চামড়াতে চিঠি লিখত আধুনিককালে ফ্যাক্সে চলে আসে সহজেই চিঠি প্রাচীনকালে আমরা দেখতে পাই যে গাছের বাকলে মানুষ চিঠি লিখত কিন্তু আধুনিককালে মোবাইল মেসেজের মাধ্যমেই চিঠি চলে আসে বা এস এম এস চলে আসে তখন গাছের পাতায় চিঠি লিখত আধুনিককালে সেই জায়গায় এসে দখল করেছে ইমেইল বা ইলেকট্রনিক্স মেইল বা ইলেকট্রনিক্স চিঠি 
আমরা এবার চিঠির অংশ সম্পর্কে জানব চিঠির মূল অংশ দুটি ডায়াগ্রামে লক্ষ্য করো এক নাম্বার হচ্ছে শিরোনাম দুই নাম্বার হচ্ছে পত্রগর্ভ এটা উদাহরণ দিলে তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে এই খামটি হচ্ছে চিঠির শিরোনাম আর খামের ভিতরে যে মূল চিঠিটি থাকে সেইটি হচ্ছে পত্রগর্ভ কেমন বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি জানি তোমরা অনেকেই চিঠি লেখো অনেকে আবার লেখো না তবে চিঠি আমরা কিন্তু পরীক্ষার খাতায় সবাই লিখি তবে একটা কথা বলে রাখি তোমাদের চিঠি শুধু লিখলেই হয় না চিঠির একটা গঠন আছে চিঠিতে কতগুলো মান্য বিষয় আছে চলো আমরা প্রথমে চিঠি লিখতে গিয়ে আমরা কোন কোন দিক লক্ষ্য করব তার কতগুলো বিষয় আমরা স্ক্রিনে দেখে নিই কেমন তারপরে আমরা একটি ব্যক্তিগত চিঠির কাঠামো বা গঠন আমরা তোমাদের বোর্ডে দেখে নেব চিঠি লেখার সময় আমাদের অবশ্যই চিঠি লেখার নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে চলে মেনে চিঠি লিখতে হবে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে হবে অর্থাৎ আমি টাকা চিঠি চিঠি লিখছি কিন্তু স্কুলে সমস্যার কথা বলছি তাহলে এইটা ঠিক হবে না সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষার প্রয়োগ করতে হবে ধরো তুমি তোমার বাবাকে টাকা চিঠি লিখছো তোমার বাবা এত জটিল ভাষা বোঝে না সেক্ষেত্রে তোমার চিঠি লেখার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে তাই চিঠির ভাষাটা হবে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল নির্ভুল বানান নিশ্চিত করতে হবে তা না হলে অর্থ বিগড়ে যেতে পারে পত্রে নিজস্বতা বজায় রাখতে হবে অর্থাৎ একটা চিঠি লিখবে হুবহু বইয়ের থেকে না তোমার নিজের মনের ভাব নিজের দৃষ্টিকোণ নিজের চিন্তা ভাবনা যেন চিঠির মধ্যে প্রতিফলিত হয় চিঠির বক্তব্য সুস্পষ্ট হতে হবে অর্থাৎ তুমি একটা বিন্যস্ত বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করবে এলোমেলো কোনো কিছু না বলাই ভালো খামে নাম ঠিকানা সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে অর্থাৎ তুমি যদি চিঠিটা সুন্দর করে লিখলে সব নিয়ম মানলে কিন্তু খামের উপরে ঠিকানা দিলে না বা এমন করে ঠিকানা লিখলে যেটা পঠনীয় নয় পড়া যাচ্ছে না সেক্ষেত্রে তোমার চিঠি লেখাটা ব্যর্থ হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এবার একটি ব্যক্তিগত চিঠির কাঠামো তোমাদের সামনে তুলে ধরব তোমরা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করো প্রয়োজন হলে কি খাতায় তুলে নিতে পারো কেমন বনে লক্ষ্য করো যে আমরা প্রথমে একটা পেজ দিচ্ছি ধরে নাও এটি একটি এ ফোর পেজ কেমন আমরা পেজে একটা মার্জিন রেখে দিলাম এইটা মার্জিন ব্যক্তিগত চিঠি একসময় অংশ ছিল মোট ছয়টি তবে এখন একটি অংশকে বলা হচ্ছে বিলুপ্তের পথে অর্থাৎ সচরাচর এখন কেউ এই অংশটি লেখে না আমরা যদি বলি এইটা এই যে যেটা লেখে না সেটা আমরা ব্রাকে দেখি যেটাকে বলা হয় মঙ্গল সূচক শব্দ কেমন মঙ্গল সূচক শব্দ আমরা যদি এইটাকে এক নাম্বার ধরি মঙ্গল সূচক শব্দ অর্থাৎ আমরা আগে চিঠি লেখার সময় এলাহি ভরসা বিসমিল্লাহ রমারাই মাল্লা ভরসা অং নাময় বা গড ইজ গুড বা ইয়া ইস ঈশ্বর এই টাইপের শব্দ এটা কিন্তু লেখা হতো ধর্মের ভিত্তিতে যে যার ধর্ম অনুযায়ী এটা লিখত কিন্তু এখন লেখে না এই জন্য বলা হচ্ছে চিঠির এই অংশটি কি বিলুপ্তির পথে আমরা এটা ধরেই স্ট্রাকচারটা দাঁড় করাই তারপরে আমরা ওটা লিখলাম না সেটা ভিন্ন কথা কেমন দুই নম্বর অংশটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় দুই স্থান ও তারিখ স্থান ও তারিখ আমি আগে লিখলাম সাপোজ রাজশাহী রাজশাহী আজকে হচ্ছে আমরা লিখলাম দশ আধুনিক নিয়মে লিখি দশ এপ্রিল দশ এপ্রিল দুই হাজার বিশ কেমন এইটা ঠিক বরাবর তিন নম্বর অংশটার নাম বলা হয় এটাকে সম্বোধন পথ সম্বোধন পথ এগুলো প্রত্যেকটা কি এটা যেমন ধর্মের ভিত্তিতে লেখা হয় এটা লেখা হয় হচ্ছে কি সম্পর্কের ভিত্তিতে যেমন আমি বন্ধুকে লিখবো প্রিয় বাবাকে লিখবো শ্রদ্ধেয় 
বন্ধুকে লিখব হয়তো নাম ধরে যে সুমন প্রিয় সুমন কেমন তারপরে হয়তো গুরুজনদেরকে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ ছোটদেরকে আমরা কি স্নেহাস্পদ এইটা লেখা হয় কি তা আমি লিখলাম আমার বন্ধুকে যদি আমরা লিখি তাহলে আমরা বললাম যে প্রিয় সুমন সম্বোধন পদে এটা কম হয় আমরা এখানে যে অংশটাকে লিখলাম সাপোজ আমরা প্রথমে বললাম গতকাল তো চিঠি পেয়েছি আমি এই জানতে পারলাম তুমি আমার কাছ থেকে এই জানতে চেয়েছো আমরা এটা লিখে দিলাম সাপোজ আমরা এটা লিখে দিলাম হলো সবশেষে একটা লিখলাম ছোট্ট একটা লাইন লিখলাম ওকে এই যে অংশটা লিখলাম এইটা হচ্ছে চিঠির চার নম্বর অংশ এটাকে বলা হয় গর্ভাংশ গর্ভাংশ বা এটাকে বলা হয় পত্র গর্ভ কেমন এরপরে পাঁচ নাম্বার অংশটা এটাকে বলা হয় বিদায় সম্ভাষণ বা স্বাক্ষর প্রদান আমরা এখানে লিখি না যে আজ আর নয় আগামীতে আবার কথা হবে তোমার চিঠি প্রত্যাশায় থাকলাম এদের আমরা লিখি কি ইতি তোমার বন্ধু বা প্রিয় বন্ধু লিখলাম সাপোজ সাহেব কেমন এরপরে ছয় নাম্বার অংশটা এইটা আমরা লিখবো একদম পেজের মাছ বরাবর ছয় নাম্বার অংশটাকে বলা হয় এটাকে বলা হয় কি বললাম বিদায় সম্ভাষণ বিদায় সম্ভাষণ বা স্বাক্ষর প্রদান বলে এটাকে আর ছয় নাম্বারটাকে বলা হয় শিরোনাম শিরোনামের দুইটি অংশ হয় একটি হয় প্রেরক একটি হয় প্রাপক প্রেরক আর একটি হয় প্রাপক এখানে আমরা কি স্ট্যাম্প বা ডাক টিকিট দিতে হবে প্রিয় বন্ধুরা আমি তোমাদের গাদা থার একটা কথা বলে রাখি সেইটা হচ্ছে যে চিঠির স্ট্রাকচারটা আমরা তোমাদের সামনে যে তুলে ধরলাম ব্যক্তিগত চিঠির যে স্ট্রাকচারটা এটা নিয়ে টুকটাক কিছু বিতর্ক আছে আমরা বিতর্কে আর না যাই কেউ বলে যে এইটা বাম দিকে হবে এইটা বাম দিকে আমি যতদূর জানি একটি ব্যক্তিগত চিঠির অ্যালাইনমেন্ট বাম অ্যালাইনমেন্ট বা লেফট অ্যালাইনমেন্ট হবে না আমরা যেরকমভাবে দেখিয়ে দিলাম একটা সিস্টেম আছে যেমন মঙ্গলসূচক শব্দের ঠিক লেভেল বরাবর এইটা হবে এইটা লেভেল বরাবর সম্বোধন পথ হবে এরপর লিখলাম এই লেভেল বরাবর আমার এই বিদায় সম্ভাষণটা হবে আর শিরোনামটা শিরোনামটা অবশ্যই পেজের মাঝ বরাবর হবে এমনও কথা শোনা যায় যে চিঠির খাম না দিলেও চলে ন তোমাকে চিঠির খাম দিতেই হবে যদি না দাও তাহলে তোমার পরীক্ষার খাতা থেকে নম্বর কেটে নেওয়া হবে এবং আমি এমনও সিনিয়র শিক্ষকদের মুখে শুনেছি যে এখানে আমরা হয়তো নামের ক্ষেত্রে ক খ এক্স ওয়াই জেড ব্যবহার করি তবে প্রাপকের ঠিকানাটা আমি লিখলাম যে প্রাপক এক্স তিন বাই বি ধানমন্ডি ঢাকা অর্থাৎ একটা চিঠি যাওয়ার মতো একটি ঠিকানা থাকতে হবে কেমন ঠিকানা ছাড়া বা ঠিকানা বিহীন চিঠি যেমন যায় না ঠিকানা বিহীন তোমার চিঠিও কি অসম্পূর্ণ তাই পরীক্ষার খাতায় কোনো কোনো শিক্ষক চাইলে নম্বর কেটে নিতে পারে এবার আরেকটি কথা বলি তুমি ধরে নাও যে চিঠিটা লিখেছ চিঠিটা লেখার পরে তুমি তোমার ধরে নাও কানাডা প্রবাসী বন্ধুকে তুমি একটা চিঠি লিখবে সব ঠিক থাকবে এভরিথিং ওকে থাকবে শুধুমাত্র খানটা পরিবর্তন হয়ে যাবে শুধু বিদেশি বন্ধুর ক্ষেত্রে তোমার এখানে যেমন স্ট্যাম্প লিখবা তুমি স্ট্যাম্প আর এখানে টুতে এই অ্যাড্রেসটা লিখবা ক্যাপিটাল লেটারে কেমন ক্যাপিটাল লেটারে আর এখানে এই বাই ইয়ার মেল কথাটা লিখতে হবে বাই ইয়ার মেল আর এখানে তো ফর্ম তো তুমি দিবাই অর্থাৎ স্বদেশি চিঠি এবং বিদেশি চিঠি মূল পার্থক্যটাই হচ্ছে শিরোনামে অর্থাৎ ইনভেলাপে খামে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণ যে ব্যক্তিগত চিঠির কাঠামোটি দেখেছি সেটি বুঝতে পেরেছি চলো আমরা কতটুকু বুঝলাম আরেকবার স্ক্রিনে মিলিয়ে নিই কেমন এবার আমরা 
व्यक्तिगत चिठर एक काठामो देखे नी व्यक्तिगत चिठर काठाम मोट छयटी अंश था एक मंगलसूचक शब्द जेटा इलाही भरोसा और श्रीहरि एरक लिखी दु नम्बर हे स्थान और तारीख लक्ष्मीपुर राजशाही तीन नम्बर हे सम्बोधन पद श्रद्धे बाबा चार नम्बर जो पत् मूल पत्रांश पत्रगर्भ वूल बक्तव्य जेटा पाँच नम्बर पत्र लेखक स्वर जेटा के अने के विदाय सम्भाषण बोले छय नम्बर शुरोन शुरोन प्रेपक प्रेरक ठिकाना थको शुरोन शुरोन दूटी अंश एक प्रेरक अंश एक हे कि प्रापक अंश प्रिय शिक्षार्थी एत बांगला व्याकरण निर्मित अंश व्यक्तिगत चिठी क्लस टी उपभोग कर लार तुम्हें एक प्रैक्टिस कराते चाहिए पार्बना ओके तेल एखी एक अव्यवहित वुरान कैलेंडार नाम कैलेंडार बोलते देवाल कैलेंडार नाम एवं यार उल्टो दिखे झटपट एक व्यक्तिगत चिठी काठान लिखे फेल लिखे तुम्हार पढ़ार टेबिले सामने टांगे दाओ ठीक पावे ना ओके धन्यवाद प्रिय बंधुरा विदाय घंटा बेजे गवार आगे शुद्ध हमें बोल तुम्हारा जे जेखने आलो थक सुस्थे सब समय बाड़ीते ही थक आल्ला हाफिज